vipi ama sasa ajaisha tu mm, kase ndo kwanza la siku ya kumi. wewe unafikiria siku ishina moja ni mchezo eh <laughs> haya mwaya ongela na Mungu akutangulie haya asante vipi nae mwenzangu wapi size nenda kazini nikapige vimeo viwili vitatu hivi maana siku mbili hizi sielewi kabisa hali yangu mbaya haya mimi nipo hapa na pasha pasha sema nini naomba manyanya akija unipigie simu maana siku mbili tatu hizi namvizia hapa atajaonekana alafu mimi naona jeu kumpigia simu kwa hiyo nakuomba sana akifika tuwe nipigie simu leo nataka nimalizane naye live bila chenga <laughs> hilo limeisha shoga yangu hata sijali <laughs> poa basi inanikunja inanipenda pinda dunia tofauti na mama ilivyo nile maana nimekosa nguvu kujitetea eh nimeosa ndani kwa ndani natembea ngali nimekufa mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi bora tangu kama yeye shikamo mrahaba vipi safi kupendeza ah asante <laughs> nilikuwa naelekea maskani pale niwape hai and then nielekee kazini oh jambo jema karibu asante sana mati si upo eh yupo nyumbani sawa ngoja basi nikamshiki naona wewe unaenda ofisini kubize kidogo leo ah sawa turudi yote ah ah wewe unaenda kazini sasa hizi jamani ah mna mimi wala siendi kazini mimi niko natembea tembea zangu tu Hmm. Kafi. Ona kabisa umepigilia pochi hiyo, umependeza kabisa ni kama unaenda sehemu hiyo. <laughs> Wala visikutishe. Mimi nipo tu nazura zura. Wewe tuondoke. Kaona <laughs> ru. Eh. Sawa tu. Wow. Karibu. Asante. Pole. Ah, asante kawaida. Ongea na pia kwa mazoezi. Asante sana. Nimetoka maskani nikasema ngoja nije hapa kabla kuna kazi mimi nione naendeleaje na nini. Lakini nashukuru sana unafanya mazoezi. Yeah, niko hapa shapasha. Asante sana. Yeah, very nice. Nisaidieni majia kunga. shoga yangu. Haya niambie kwanza ilikoje huko njiani? Umemwambia au hujamwambia? <laughs> Mwanzo hata sijamwambia. Maana kila nikitaka kuongea, nasikia mwewe unaenda mbio. Yaani unadunda kama kitenesi. Hivi wewe, kwani una akili wewe? Wewe kila siku siku unataka chance ya kuongea naye, hasa leo umeipata hujamwambia? Eh, eh, hey, aendelee ukai hivyo hivyo. Yaani wewe unasema tu lakini njia zima tunatembea mtu anaongea mada zake ngumu ngumu. Mala wadogo zangu, mala nini? Yaani wewe acha ujinga jibebishe yule kaka anavunikana yule ana muda mapenzi unavyofikiria ana muda hata kukutongoza yule wewe mwanzishie yeye atajua mwenyewe kama kumaliza au vipi hasa wewe endelea kujifanya spin na nini uone kama atakuwa na wewe sasa si ataniona mimi malaya jamani wewe umalaya gani wewe sio umalaya wewe mwambie tu mimi bwana naupenda sio nini manyanya vipi sio jilegeze jibebishe jibebishe yani wewe jilegeze <laughs> yani ungejua nilivyojibalaguza huko lakini mtu haniangalia hata usoni ye muda wote tu mbele kama askari naanzaje sasa ila okay sawa nitajaribu nikirudi hivi nitamwambia <clears throat> kaka manyanya wewe kaka manyanya tena mtu ndo kama prison mtaka kama nyanya wewe jilegeze jilegeze mbebishe bebishe manyanya mina penda hakuna mkate mgumbe ya chai wewe atakuelewa tu ndio mimi mimi hebu kachukue kwanza maji twende sisi ni kugeshwa yako kaka manya usiseme kaka
utaratibu huo ulioanzisha ni mzuri sana. Kama utakuwa unaendelea kufanya hivyo mara kwa mara, utaona. Kuna vitu vingi sana vitabadilika katika maisha yako. Zile negative energy, negative emotion zote ambazo zinakutokea zitakata. Utajisi mpya utakuwa na mwenye nguvu. Na kuibia siri. Moja kati ya vitu ambavyo huwa vinanivutia sana miko mwanamke ni kuwa na tabia ya kufanya mazoezi. Kwa sababu mazoezi yanaku shape vizuri, body yako inakuwa iko fit, akili yako inakuwa iko active, lakini afya yako pia inakuwa iko strong. Kwa hiyo kama utaendelea na hii discipline ya kuendelea kufanya mazoezi kila siku, I promise you utakuletea zawadi. Hmm. Asante kama nyanya. Asante kwa maji, asante kwa time pia. Nimekisika mko salama mimi na Aya kalibu. Aya boa. Aya. Take care. Sawa kaka. Na wana toka kumbe. Lakini hata hivyo wewe ulikuwa unaenda kazini huyu. Oh. Basi mimi ndio ulikuwa unazunguka toketi. Ah, na ni kweli ni kwa naenda kazini. Ila nilisema tu nikusindikize. Eh. Una mtuko wewe kafe kumbe. Kwa umerudi tu kwa sababu kunisindikiza. Kwa unaenda kazini sasa hizi. Mm -hmm. Ah, tuongozane labda. Hao mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. Wemudi. Uyo kuku memtua? Haa, ah, uyo kuku ni memtua kilabuni. Kule kilabuni kwa kuna mashindano. Ya takai kunyo gongo kwa statu. Uku anatabasam, basi anachukua kuku. Asa wale ngini oto wameshindwa. Nika ingia mimi, nika pia kuna tabasam. Nika mchukua kuku. Sao juwa lina mumeo kwa mipombe. Mudu, na wakika uyo kuku umeshinda? Eh ni mshinda. Jamu iba kweli? Ah, Asa mimi ni iba wapi na wapi. Mimi na mbiuza kukimbia. Kono mwa yapa kwa mchinja ili kishwa subuhi majogua sijua kaja kumchukua demu wawo. Asa mudi. Undaka kumchinja uyo kuku na ayo mapombe. Umwe kuna wapi na mapombe watu wanachinja kuku. Totu wane, totu wane. Pole na kazi. Asante. Karibu. Nashukuru. Aha, za hapa. Hapa nzuri. Mm. Wife alinitumia message wakati anaelekea airport. Akanambia kwamba hautaondoka tena. Imekuwaaje? Ya, yeah, ilikuwa niende kinondoni kwa mamdogo. Lakini mamdogo kanipigia simu kaniambia mumeo amepata msiba. Kwa hiyo wamesafiri pamoja. Nikaona acha nitulie. Au kuna tatizo shemeji? Eh, hapana, hapana. Mimi hofu yangu ilikuwa ni wewe. Kwa sababu najua hapa akiondoka mwenzako, jumba lote ili utabaki peke yako. Mi kama unavyo nijua, nikitoka asubuhi huko ni harakati, nikirudi hapo usiku hoi, nimelala ndani. Nikawa na wasiwasi na wewe. Na mata wife alipo suggest kwa mba uto utenda kwa mamdogo, nikategemia yesu uto kuna company nzuri. Lakini kama sayala nikasha ondoka kule, it's okay. Uto kwa mamu nye. Msosi tayari. Ah, hivu marigabisha? Ya. Ni kulete au unalia dining. Hapa, nalete tuwa papa leo. Mutapigia tuwa papa.
pasar. Sorry, nafikiri labda wife takuwa haja kuelekeza vizuri. Lakini mara nyingi mimi huwa siwezi kutumia chakula ambacho hakijapikwa nyumbani. Chakula ambacho ni processed, chakula ambacho ni cha nje huwa kinanishinda. Sawa eh? Kwa hiyo najaribu tu kuelekeza ili isije tena ika ikatokea kama hivi. Hmm. Hmm. Shemeji hapo itabidi Usubiri mkeo wa kiludigi huko. Lakini kwa kipindi hiki cha wiki mbili ambapo hayupo inabidi uvumilie kidogo manake. Mimi mwenyewe na mume wangu tushazoea kula hivyo vyakula line line. Oh, msubiri <laughs> akirudi huko muendelee kula maugali yenu usiku. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. <laughs> Sasa unaenda wapi Shemeji? Naenda kupiga. Mm. Mana nimekosa nguvu kujitetea. Eh. Nimeoza ndani kwa ndani. Natembea ngali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati. Kwa wakati ufisi unamka na pombe. Ukiamka, unapigia soku kama hivu. Kwa mshituwa na yin soku. Bita usi. Asubu subu tena nyumbani kwangu kuna nini? Sitaki kabisa ugomvi, sitaki kabisa makelele. Haya kuna nini? Jana Mudi alikuja kileboni kwangu. Ilivofika jioni alivaona nimelewa kabisa, kaamua kuzunguka kwenye banda langu na kunibia kuku wangu. Kwa bahati nzuri mjuku wangu alimuona kama Mudi ndio kachukua kuku wangu. Nimefata kuku wangu. Mbona Mudi jana ajarudi na kuku? Alafu yani tuachane na yote Mudi ana tabia nyingi nyingi za ajabu lakini mimi wangu hajaipo muzi hata siku moja. Mudi Naam kangu. Kwa niwe jana maudi na kuku hapa? Kuku? Aka? Sina kuku wapi na hapa? Ah, Mwesiki. Hajarudi na kuku hapa. Ha? Bibi? Manyo ya kuku ya ya uku? Aa bitausi bit, bitausi sitaki kabisa yani sitaki kabisa mambo ya kugombana sitaki mambo sijui kukuidana kudana nyumbani kwangu sitaki naomba unaambie tu kuku wako ni shingapi 1015 Bitausi punguza basi tena Nipe 1015 yangu niondoke hapa Nakupa hela yako nisubiri <laughs> Aleta ujinga najua bitausi mnyama anaibiwa ovyo ovyo hii ngoma nyingine haichezewi Tena washukuru Mungu mjukuu wangu leo maisha yangu yamelala nyumbani lakini yange kuwepo unajua mziki wangu Alafu wewe nichanganye uwizi tu yo Unajua hela nilotoa kwa ajili ya kuku ni hela yangu ya mtaji. Una shida gani wewe? Kwa hiyo jana unanidanganya unasema wewe nimeenda kilabuni huko sijui nimeshinda shinda sijui mambo ya pombe nimepata kuku. Kumbe umeiba kwa mtaani na niletea mimi kuku hapa nyumbani. Hivyo una shida gani? Kwa haya ndio atakuwa maisha yangu mimi. Leo unapata kesho nakosa. Leo unapata la mtaji kesho umeenda. Basi mtaji uende kwa vitu vingine. Kila siku mtaji wangu utakuwa unaisha kwa ajili yako wewe. Mbona unionee huruma lakini?
Nomba nizame mke wangu. Kula basi mke wangu. Hata kama tumepoteza hiyo hela lakini tumeshapata kuku tule. Kula mke wangu basi enjoy. Una hiyo naje tamwe. Tamwe. Ah, tendele kula basi mke wangu eh, faita yangu hilo. Hata tuajuri. Mimi ndo maana kupenda haga kula. Kwa hiyo ndio hivyo nilivyokuambia Jumatatu ndo nachukua mzigo. Kwa hiyo nimeona ni angalau niongeze hata ka wiki kamoja au wiki mbili nipumzike pumzike kidogo. <laughs> yeah. Ndio maana nakupenda mzungu wangu. <laughs> Na bye. Bye. Hey. <laughs> mume wangu hanaga hata shida. Yaani nikimwambia kitu chochote ananielewa. Ila ingekuwa wanaume wengine. He, mala usifanye hiki, mala usifanye kile. Ah, jamani mimi mume wangu mzuri. <laughs> Uf. Yaani mpaka ra. Mhm. Mm mhm. Mm yaani mume wangu hanaga hata shida. <laughs> Uf. Sa. Ongera. Asante. Ila samani simai, niweza kukupiza kitu. Mhm. Mm Kipindi cha mwanzoni na mnaingia kwenye ndoa ile na kuishi. Alikuwa pia yuko hivyo hivyo. Wee, zamani alikuwa mkorofi. <laughs> ah, ila saizi ananielewa. Tofauti na zamani. Kwa hiyo saizi naweza nikakata miezi miwili, mitatu na asisumbue kabisa. Sawa. Sasa kuna jambo moja naomba kushare na wewe leo. Sawa. Unajua ndoa ilivyo ni kiumbe ambacho kinazaliwa, kinakua, kinaishi, kitaumwa lakini pia kinaweza kikafa. Kwa hiyo mapito na matokeo yote yanayotokea katika hii ndoa wanaosababisha ni wanandoa wenyewe. Iwe ni mazuri au mabaya. Wao ndi wanaweza kuamua ndoa yao iishi ama iishe. Wao ndi wanaweza kuamua ndoa yao ipate maradhi ama iwe na afya njema. Na wao pia ndi wanaweza kuamua ndoa yao ibaki hai ama ife. Asa kutokana na dalili ambazo nimezisikia kwenye maneno yako, ambazo wewe unaonekana kuzifurahia kama ni ujanja ama ni uhuru wa ndoa yako lakini kiuhalisia nikiziangalia naona kabisa ni dalili zinazoleta maradhi sidhani kama ungeweza kuchekelea haya ambayo unayasema kwa dalili ya mwenza kutokuwa karibu na mwenzie alafu asimisi uwepo wake hii sio dalili njema kwa dalili ya mwenza kumpa uhulu uliopitiliza na wala bila kushtushwa na alipo wala kuto kujali uko anakuelekea na anachokifanya hii sio dalili njema kwa uhuru wa kukosa kinga kwa mwenza wako wala kuwa na chembe chembe ya wivu katika maisha yake hii sio dalili njema kwa hiyo vyote hivyo unavyo katika ndoa yako kitu ambacho kinaashiria ndoa yako ipo katika maradhi ambayo kitaalamu inaitwa ndoa msokoto we unaweza kuona ni vizuri unaweza kuona ni furaha ni uhuru ni peacefully lakini kiuhalisia hakuna kitu kama hicho kwa mwanaume mwenye upendo wa dhati kwa mkewe Hawezi kufurahia wala kuwa na utulivu wa nafsi ili hali mkewe yuko mbali na yeye na wala hana uhakika wa kujua atarudi lini na yeye hilo wala halimshtui akaona easy no hakuna upendo wa hivyo i understand the sense of love upendo wa ukweli si katika maneno kwamba i love you i love you too 
upendo wa kweli upo katika moyo. Kwa hiyo unapoona mwanaume yeye anakaa kimya, hashtuki, hakuulizi wala hapagawi na yale ambayo unayafanya mbele yake, basi ujue kuna vitu vimekufa katika moyo wake. For example, ndugu wako amesafiri. Hapa alipo hata siku mbili hajachukua. Lakini mimi hapa nafsi yangu haina utulivu. Akili yangu kutwe na mwaza yeye. Hivi nilivyo nasubiri tu akizidi siku tatu hapa naweza kaenda airport nikapanda ndege nikamfata huko huko aliko. Unafikiria kijisikia hivi what does she feel? She's still alive in my heart. Na mfeel no maana namhitaji muda wote. Kwa hiyo hapo kuna tatizo katika ndoa yako. Unasema hii mzungu mimi wako mzungu mzungu. Kuna mzungu aliyeza bila songea. No my dear. Umemaliza? Hmm. Unajua manyanya ni kwambie kitu. Sitaki mazoea. Yaani kama umezoea kumhubiria huyo mkeo, sio mimi. Yaani tena jiheshimu na usinizoee. Maswala ya kujifanya unashauri shauri kunishauri kwenye ndoa yangu, wewe hayakuhusu. Eti ndo wa msokoto ndo. Wewe unaijua ndo wa msokoto wewe? Tena usinizoe na kwambie. Muhubirie huyo mkeo huyo, sio mimi. Yaani tena he. Ndo wa msokoto. Wewe unaijua ndo wa msokoto wewe? Unaniangalia nini? Nasokoteka hiyo. Koma. Taga shule chekechea Mana nimekosa hoja kujitetea Eh inanikunja inanipenda pinda dunia tofauti na mama alivyo nilea Mana nimekosa nguvu kujitetea Eh nimeoza ndani kwa ndani natembea ngali nimekufa mawazo yameniweka mtukati kujiongoza siwezi bora tange